Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Renault R35 von Tamiya im Maßstab 1 zu 35. Hierbei handelt es sich um einen aktuellen Bausatz, der ist erst Mitte des Jahres 2020 erschienen, ist also noch recht neu und sollte eigentlich auch noch ja, mehr oder weniger überall verfügbar sein, wer den sucht. Ähm, Tamiya hat ja in den vergangenen Jahren zum Thema französische Armee im Zweiten Weltkrieg relativ viel rausgebracht. Äh, Finde ich auch ganz schön, weil es einfach ein wirklich interessantes Thema ist. Die Franzosen hatten ja wirklich einige sehr interessante und ungewöhnliche Fahrzeuge in ihrem Arsenal. Der R35 war der direkte Nachfolger des berühmten Renault FT-Panzers aus dem Ersten Weltkrieg und hatte auf dem Schlachtfeld auch die gleiche Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Infanterie zu unterstützen. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, war es jetzt aus technischer Sicht nicht notwendig, dass der Panzer besonders schnell ist. So war der R35 nur ungefähr 20 km/h schnell. Wichtiger war dagegen, dass das Fahrzeug äh, relativ stark gepanzert ist, äh, auch ziemlich kompakt ist, um eben leicht übers Schlachtfeld zu kommen. Und wichtig war auch, dass die Kanone eben entsprechend äh, Explosivgeschosse verfeuern konnte, um eben MG-Nester und so weiter effektiv bekämpfen zu können. Da war jetzt zum Beispiel die Fähigkeit, feindliche Panzer bekämpfen zu können, nicht sehr wichtig. Und so erklärt sich dann auch dieses doch etwas ulkige Aussehen des Panzers. Das Fahrzeug wurde Anfang der 30er Jahre entwickelt und ab 1936 dann auch in Serie gebaut und ausgeliefert. Und obwohl die Einsatzgeschichte des R35 während der Schlacht um Frankreich 1940 doch ein bisschen unrühmlich war, so war das Fahrzeug dennoch ein sehr wichtiges und signifikantes. Dieser Fahrzeugtyp wurde nämlich ziemlich häufig gebaut, ungefähr 1700 Stück und die wurden ziemlich weitreichend eingesetzt, hauptsächlich natürlich bei den Franzosen, aber Beutefahrzeuge wurden auch von der deutschen Wehrmacht verwendet und von den Italienern. Darüber hinaus wurden die Fahrzeuge auch ziemlich weit exportiert, so hatten zum Beispiel die Polen R35 Panzer in ihrem Arsenal, auch die Rumänen, Jugoslawien, Bulgarien und bestimmt noch ein paar andere. Also das war schon ein bisschen ein Verkaufsschlager und wurde eben viel benutzt. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass es da einen wirklich guten Bausatz davon gibt. So viel zur Hintergrundgeschichte. Jetzt schauen wir einfach mal rein in die Schachtel. Die Schachtel ist relativ klein und kompakt. Ist ja auch ein kleiner Panzer. Das Ganze öffnet dann nach oben hin. Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber mir geht es immer so, dass diese... Tamir Bausätze immer so einen ganz eigenen und ich finde auch guten Geruch haben. Ähm, vielleicht parfümiert Tamir ja die Bausätze. Ich weiß es nicht. Kommt mir ein bisschen so vor. Ähm, hier findet man dann als allererstes die Bauanleitung und dann die Spritzlinge. Die sind ja, ganz gut geschützt hier in dieser dicken Folie. Also da sollte nichts passieren. Ist eine hervorragende Verpackung, so wie wir das ja auch von Tamir gewohnt sind. Fangen wir wie immer mit der Bauanleitung an. Die Bauanleitung ist viersprachig gehalten, wie man auch hier an den Sicherheitshinweisen erkennen kann. Japanisch, Englisch, Deutsch und Französisch. Dann haben wir hier eine Farbtabelle, die bezieht sich nur auf Tamir Farben, ebenso wie hier das empfohlene Werkzeug. Das ist so ein bisschen Werbung in eigener Sache, finde ich aber auch ganz okay und legitim. Dann geht der Zusammenbau los hier mit der Unterwanne. Die besteht aus mehreren Platten. Finde ich ganz okay. Man ist vielleicht heutzutage gewöhnt, dass das schon mehr oder weniger beieinander ist, aber ja, bei Tamir sollte das kein Problem sein. Dann hier die Oberwanne. Da kommen hier noch so Seitenteile ran an der Unterseite. Dann kommt es hier auch schon zusammen hier mit der Bugplatte. Ähm, da sind jetzt hier keine Luken zum Öffnen. Vorgelege kommen hier noch ran mit den Polycaps, damit wir dann hier die Triebräder schon aufstecken können. Die Bauanleitungen von Tamiya sind meiner Meinung nach die schönsten, die es gibt. Da sollten eigentlich keine Probleme sich ergeben, weil einfach immer alles nochmal verdeutlicht wird mit zusätzlichen Abbildungen, hier zum Beispiel wie dieser Schmutzabstreifer eingebaut werden soll oder auch hier 
bei diesen äh, Rollen, wie da die Orientierung eben ist. Also da bleiben normalerweise keine Fragen offen. Dann kommt hier das Fahrwerk auch schon zusammen. Wir montieren hier diese Rollwagen und die Leiträder. Stützräder werden eingebaut. Dann kommt das Ganze hier ran schon. Und hier werden die Ketten verbaut. Das sind Segmentketten. Ähm, ja, finde ich ganz angemessen. Ähm, Einzelgliederketten wären natürlich schöner. Aber ich denke, das ist ganz okay so. Und es ist auf jeden Fall deutlich besser wie Gummiketten. Wie man sieht, ist hier der Kettendurchhang auch schon ja, mehr oder weniger vorgeformt. Ja, also das sollte doch sehr realistisch aussehen. Und ich denke nicht, dass man die Ketten ersetzen muss. Also detailmäßig oder hier jetzt von der Optik her sollte das definitiv in Ordnung sein. Auch hier haben wir wieder zusätzliche Abbildungen. Hier zum Beispiel sieht man, wie rum die Kette eben orientiert sein soll von der Laufrichtung her, dass man da nichts verwechselt. Dann kommen hier die äh, seitlichen Schutzbleche ran, Abgasrohr, ähm, Luke für den Fahrer, also Staukästen und so weiter, Werkzeuge, Abschleppseil, ja das ist jetzt hier so einteilig, ja, kann ein Problem sein, muss aber nicht. Dann kommen hier noch so diverse Kleinteile ran, Hupe und das dürfte wohl ein äh, Marschlicht sein, Heck, ja, Anhängekupplung und ein paar so Kleinteile. Also das Ganze ist wirklich super simpel und sehr übersichtlich gestaltet. Zum Schluss wird noch hier der Turm zusammengebaut, da fangen wir an mit der Kanone oder eher mit dem Kanönchen. Das sieht doch mal wirklich niedlich aus beinahe. Ähm, der Turm relativ einfach aufgebaut. Wir haben hier so eine obere Schale und ein Unterteil. Die Kanone wird eingebaut. Dann geht es hier an diese ja, recht markante Kuppel. Auch die ist sehr einfach gehalten. Also man sieht, Tamia bleibt da der hauseigenen Philosophie treu. Und es wird halt alles möglichst simpel gehalten. Diese Kuppel kann man dann auch noch beweglich halten und die hintere Luke für den Kommandanten kann man offen oder geschlossen bauen. Äh, ist auch ganz schön, nachdem hier auch eine Kommandantenfigur beiliegt, der sich dann da gleich so reinsetzen kann. Sieht man auch nicht mehr so oft, dass Hersteller bei ihren Fahrzeugbausätzen noch Figuren beilegen. Ja, und das war es auch schon. Also kurz und knackig, äh, typisch Tamiya die Anleitung, ähm, da sollte sich wirklich jeder mit zurechtfinden, auch blutige Anfänger. Auf einem separaten Blatt finden wir dann noch mehr Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug und auch ein paar Fotos vom echten Fahrzeug hier äh, fotografiert im französischen Panzermuseum in Saumur, das ich übrigens sehr empfehlen kann, da war ich schon mal. Ähm, die Infos sind hier auch wieder in vier Sprachen gehalten, wie bei der Bauernleitung auch und Tamir schlägt uns hier in Farbe zwei Bemalungs- und Markierungsvarianten vor. Das erste Fahrzeug war beim 21. Panzerbataillon Juni 1940, ich nehme mal an in Frankreich und das zweite Fahrzeug war beim 23. Panzerbataillon ebenfalls Juni 1940. Die Tanzschemen sind leicht unterschiedlich. Ja, ich denke, äh, aus meiner Erfahrung heraus tut man sich da ein bisschen leichter, wenn man das Fahrzeug grün grundiert und dann diese Flecken mit dem Pinsel aufmalt. Ähm, da kann man jetzt hier mit der Airbrush nicht unbedingt viel bestellen. Äh, mich stört ein bisschen hier, dass wir nur zwei französische Fahrzeuge bekommen. Wie ich ja schon eingangs erklärt hatte, war das Fahrzeug ja bei sehr vielen Staaten eingesetzt. Das ist ein bisschen eine vergebene Chance von Tamiya. Ich finde, da hätten sie durchaus noch ein, zwei, drei äh, interessante Varianten beilegen können, die sich mal wirklich von dem, was man sonst so sieht, eben absetzen. Ja, sie geben uns eben nur das Typische, woran man eben denkt, wenn man das Fahrzeug sieht, französische Infanteriepanzer. Aber wie gesagt, es gäbe rumänische, bulgarische, jugoslawische, italienische, äh, polnische und so weiter und so fort. Selbst die Syrer 
hatten das Fahrzeug 1948 im Einsatz äh, gegen den gerade eben erst gegründeten Staat Israel. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Zwei französische Fahrzeuge sind jetzt da ein bisschen langweilig. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ja, und das wäre es auch schon. Finde ich auch schön, dass das eben in Farbe ist. Also ich denke, die Bauanleitung ist wie gewohnt einfach top. Kommen wir nun zu den Bauteilen. Hier der Spritzling A, der liegt doppelt bei. Und da finden wir Fahrwerksteile und die Ketten. Fangen wir mal mit den Ketten an. Das sind Segmentketten. Bin ich jetzt persönlich nicht direkt ein Fan davon, aber es ist mir auf jeden Fall lieber wie Gummiketten. Und die hier machen doch einen wirklich feinen Eindruck. Wie man sehen kann, für die obere Kette, für den oberen Teil der Kette, da wurde der Durchhang schon hier so vorgeformt. Da muss man eben bloß aufpassen, dass das Ganze dann am Ende äh, auch aufgeht von der Länge und so. Deswegen ist es vielleicht auch wichtig, das Triebrad mit Hilfe der Polycaps dann auch äh, drehbar zu halten, bis man dann die Ketten tatsächlich einbaut. Ja. Die Laufrollen sehen doch spitze aus. Bisschen Gussgrad hier auf der Lauffläche, aber das ist ja sofort abgeschliffen. Ja. Feine Schraubköpfe hier überall. Das hier sind Seeschlitze für den Turm. Da kann man auch sehen, dass da so eine ja, Gussstahl-Textur drauf ist. Also das sieht sehr fein aus. Ja, irgendwelche lästigen Auswerfer sehe ich hier keine. Da ist später nichts sichtbar. Die Teile haben auch nur wenige Verbindungspunkte zum Gießascht. Also, ja, wie schon vorhin mal erwähnt, typisch Tamiya, der Bastelspaß steht hier im Vordergrund. Weiter geht's mit dem Spritzling B. Hier finden wir so ein allerlei an Teilen. Kommandantenfigur, Wannenteile, Fahrwerksteile, Turmteile. Also hier ist eigentlich alles vorhanden, was irgendwo an dem kleinen Panzer Platz findet. Die Kommandantenfigur, Gesicht sieht ganz passabel aus, der Rest ist eigentlich auch ganz okay. Ich bin normalerweise von Tamiya Figuren nicht so ein Fan, aber die hier, die sieht eigentlich ganz okay aus. Also die haben in den letzten Jahren da auch viel verbessert. Das hier ist die Kommandantenkuppel, da kann man vielleicht auch sehen, so eine ganz feine Gussstahltextur, sehr schön gemacht. Ähm, hier diese ganzen Kleinteile, die werden sich sehr einfach auslösen lassen. Ist auch alles klar definiert. Also da stellt sich nie die Frage, wo hört das Bauteil auf und wo fängt der Spritzling an. Da ja, hat sich Tamir wieder mal selbst übertroffen. Das hier scheint die Mündung der Kanone zu sein. Ja, kann man so verwenden. Ich denke nicht, dass man da ein Alurohr braucht. Ja, Abschleppseil kann man vielleicht schöner machen. Aber für ein Plastikteil sieht es eigentlich auch ganz okay aus. Werkzeuge. Ja, mich stört da ein bisschen, dass hier dieser Zwischenraum hier oben nicht durchbrochen ist. Das sieht ein bisschen komisch aus. Hier dann die Frontplatte, auch hier sieht man wieder schön eine Gussstahltextur und diese Luken hier, die sind wesentlich glatter. Also ich finde es toll, wie da eben diese ganzen Texturen entsprechend umgesetzt wurden. Ja, ansonsten irgendwelche Makel kann ich keine sehen, keine störenden Auswerfer, Fischhaut, Grad, Übermaß ist hier alles nicht vorhanden. Aber das ist ja auch klar, ist ja auch ein moderner, aktueller Bausatz. An Spritzling C finden wir dann die Teile für die Ober- und Unterwanne und auch ein bisschen was für den Turm. Hier die Oberwanne, auch hier sieht man wieder sehr schön eine ja, aufgeraute Textur, die eben Gussstahl repräsentieren soll. 
Das sieht doch sehr, sehr fein aus. Äh, hier diese ganzen Lüftungsschlitze, die sind alle ähm, ja, verschlossen. Ähm, vielleicht könnte man hier von hinten das äh, auffräsen, ganz vorsichtig. Ist aber ein bisschen heikel, muss man aufpassen. Heckplatte, auch schöne Textur und diese Luken sind glatt. Also auch hier wieder wurde das sehr schön umgesetzt. Schutzbleche, ja, kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Innenseite haben wir ein paar Auswerfer, aber das sieht man später nicht mehr, da stört es mich also nicht. Hier dann der Boden der Wanne, unten schön detailliert, ist auch alles gerade, sollte also ganz gut zusammenpassen. Hier dann die Seitenteile der Wanne. Da fallen mir hier ein paar Auswerfer ins Auge. Das ist jetzt nicht so schön. Ähm, die wird man sehen und den hier hinten wird man sehen. Das hier in der Mitte, das sollte abgedeckt werden durch die äh, Fahrwerksteile. Aber äh, so ganz optimal ist es nicht. Aber wir werden es überleben, nachdem das ja wirklich sehr klein und sehr flach ist. Also... Das ist kein Beinbruch. Nobody is perfect, äh, nicht mal Tamiya. Das Oberteil des Turms liegt hier so separat bei. Und da kann man auch nochmal sehr schön diese raue Textur erkennen. Finde ich hier sehr, sehr gut umgesetzt. Auch alle übrigen Details sind sehr schön gemacht. Innenraum, Details haben wir keine, das hat man ja auch schon bei der Bauanleitung erkennen können. Ähm, Finde ich schön gemacht. Also bei Tamiya war früher gerne mal das Problem, dass sie eben mit diesen Texturen ein bisschen Probleme hatten und die eigentlich mehr oder weniger ja, ignoriert haben. Aber mittlerweile legen die sich da richtig ins Zeug und liefern richtig ab. Also ich finde es wunderschön. Äh, Falls es jetzt nicht drauf wäre, diese Textur selber zu erzeugen, ist jetzt nicht wirklich schwierig. Kann man mit Mr. Surfacer relativ leicht machen. Man kann es sogar mit dem normalen Plastikkleber äh, erreichen. Einfach mit Kleber einstreichen und dann mit einem alten Borstenpinsel da so reintupfen. Ist alles kein Problem, aber schöner ist es natürlich, wenn es von Haus aus schon vorhanden ist. Des Weiteren liegen dem Bausatz dann noch sechs Polycaps bei. Äh, für das Fahrwerk und für die Kanone. Ähm, ja, ist ein bewährtes System, ich mag es eigentlich ganz gern, äh, weil man da einfach temporär relativ sichere Steckverbindungen schaffen kann. Ähm, ich neige dann aber trotzdem dazu, wenn es dann an die Endmontage geht, das alles dann fix zu verkleben. Aber so allgemein ist es eine sehr praktische Sache und ich finde es gut, dass es nach wie vor äh, so herstellen in Japan. Und zu guter Letzt noch die Abziehbilder, ähm, typisch Tamiya. Relativ dick, wobei ich das schon schlimmer gesehen habe, also auch da wurde ein bisschen verbessert. Ja, sauber gedruckt, möglichst kleiner Trägerfilm, wie man sehen kann, jetzt gerade hier bei diesem Schriftzug. Also da ist nur so viel Trägerfilm, wie es eben braucht. Da sparen wir uns viel Ärger damit. Ja. Also da gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Äh, zeitweise war ich von Tamiya Abziehbildern überhaupt nicht angetan. Mittlerweile finde ich sie besser. Also da haben sie auf jeden Fall was an ihrer Rezeptur oder Herstellungsart geändert. Und die lassen sich üblicherweise sehr, sehr gut verwenden. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber bis vor ein paar Jahren waren Tamiya Bausätze bei mir immer nur eher so die zweite Wahl. Mich hat immer ein bisschen abgeschreckt, dass die Bausätze so einfach gestrickt waren und das ging eigentlich immer auch auf Kosten der Detaillierung und ja, üblicherweise gab es äh, das Fahrzeug, was es von Tamiya gab, auch von anderen Herstellern, wo es besser detailliert war und da fiel mir dann die Wahl meistens nicht sehr schwer. Meine Einstellung dazu hat sich in den letzten Jahren aber doch drastisch geändert, denn Tamiya hat in dieser Zeit doch einige wirklich bemerkenswerte Bausätze rausgebracht, wo eben 
der Bausatz an sich nach wie vor einfach gestrickt ist, aber das Ganze eben nicht auf Kosten der Detaillierung geht, zumindest nicht in dem Maße, dass es mich stört. Das Einzige, was ich hier bemängeln möchte, sind die beiden relativ langweiligen Markierungsvarianten. Das Fahrzeug war überall im Einsatz bei so vielen verschiedenen Staaten. Ja, da hätte es vielleicht noch was Interessanteres gegeben. Aber ja, das ist normalerweise eine Sache, die der Modellbauer selber ganz gut lösen kann. Und ich denke auch, dass ein paar Hersteller von Abziehbilderbögen da entsprechend was anbieten, dass man auch ein paar Exoten damit darstellen kann. Überrascht war ich beim Preis des Bausatzes. Der kostet hierzulande zwischen 25 und 30 Euro. Finde ich wirklich einen guten Preis ähm, für das Gebotene. Ähm, wo bekommt man noch einen Panzerbausatz im Maßstab 1 zu 35 unter 30 Euro? Also das finde ich doch sehr angenehm. Das Tamiya Modell ist derzeit nicht der einzige R35 Bausatz auf dem Markt in dem Maßstab. Es gibt auch einen R35 von Hobbyboss. Und interessanterweise ist der ein paar Euro teurer. Ich weiß aber nicht, wie der jetzt so im direkten Vergleich ist. Ich denke aber, mit dem Tamiya Bausatz macht man auf jeden Fall nichts falsch. Darüber hinaus gibt es auch noch einen R35 von Heller aus den späten 70er Jahren. Den würde ich euch aber nicht empfehlen und ich weiß auch nicht, wie viel der kostet. Denn auf diesem Kanal reden wir nicht über Heller, falls ihr das noch nicht wusstet. Wir reden über richtige Bausätze. Alles in allem würde ich mal sagen, dass Tamiya hier wieder voll abgeliefert hat. Ich kann eigentlich nichts wirklich schwerwiegendes finden, was man irgendwie bemängeln kann oder wo ich irgendwelche Bedenken habe. Das Modell kann man ja, getroscht direkt aus der Schachtel bauen. Man braucht keine Foto jetzt teile man braucht keine Ketten, man braucht kein Alurohr. Ja, einfach Schachtel auf, loslegen, bauen und glücklich sein. Und ich denke, das ist genau die Firmenphilosophie von Tamiya. So viel zu dem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Besprechung gefallen und bis zum nächsten Video. Euer Hamika Barkas. Thank you.